지붕 없는 데서 녹화한 건 처음이에요. 예, 네. 안녕하세요. 5년 만에 야외에서 저희가 어, 같이 이렇게 함께 하고 있는데 네. 가슴이 그냥 뭔가 뻥 뚫리네요. 예. 네. 어, 뜨거워서 머리가 뚜껑 열리네요. <웃음> 예. 가슴은 또 열리고 예. 뚜껑 열리고. 열리고. 예. 예. 이렇게 탁 트인 야외에서 아주 햇살 좋은 이곳에서 오늘 안녕하세요는 콜센터 상담사들의 고민과 함께하도록 하겠습니다. 아 예. 여러분도 항상 실내에 딱 밖에 나오니까 좋으시죠? 예, 알았어요. 예, 알았어요. <웃음> 근데 어, 여러분이 앉아 계신 곳은 그늘인데 저희는 땡볕이에요. <웃음> 우리가 어, 조금만 버티면 해가 조금 저쪽으로 이제 질 거예요. 예, 예. 예. 지, 지기 전에 끝날 것 같아요. 예. 예. 자, 콜센터 상담사 고민 특집 본격적으로 시작합니다. 예. <웃음> 콜센터 상담사와 함께하는 여름 특집 안녕하세요. 함께해 주실 분들 소개합니다. 장도 예. 그리고 틴탑의 니에. 예. 장기자랑 같은 거 해야 돼요. 한대씨 하나 보여주세요. 예. 아, 아니 근데 제가 누가 더 잘하니까. 아 진짜 더 이뻐진 것 같아. 그러면 은 공개 코미디에서 하고 있는 꽁트를. 아 그래요? 아, 그래. 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 어머 신동엽이. 어머 자기야 오랜만이야. 날 어. 기억 안 나? 아 어, 그래 그래 오랜만이야. 그래 나니 군대 동기 장도팔이. 아, 아 도팔이구나. 그래 어머 스승이 아니 저기 우리 옛날에 삼.. 어나 춤춰야겠다. 어나 춤춰야겠다. 그냥 춤출게. 그래 야외는 춤춰야 돼. 젊은 친구들이 아주 기절을 하네. 아, 마지막 써줘요, 마지막. 하나, 둘, 쫙! 좋아, 선생님이에요. 좋아, 선생님. 오늘 콜센터 그 상담사 고민 특집입니다. 그러니까 근데 오늘이 찜질방 특집이죠. 맞나요? 건축인가요? 그렇죠. 네. 오늘 콜센터 상담사 여러분의 다양한 고민이 어... 있으니까 기대를 해보고요. 네, 콜센터 상담도 고민 특집 우승자 얘기는 상금 100만 원을 저희가 드리도록 하겠습니다. 네, 어떤 고민들이 기다리고 있을지 고민 키워드 보여주세요. 넌 어느 별에서 왔니? 그녀의 직업정신. 두얼구리 엄마. 고민은 갈 텐데요. 저희가 어. 햇빛이 너무 뜨거운 나머지. 딱그 시간이 딱 그렇죠. 나머지 전부 다 이걸 해줬어요 해줘 그녀의 직업 정신 안녕하세요 아, 대구 114에서 일하는 상담사입니다 저희가 하는 일은 고객분들께 기업이나 공공기관 상점들의 전화번호를 알려드리는 그런 일이죠 그런데 좀 이상한 동료가 있어요 아네 고객님 
그그그그 그, 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 그 대구에서 가장 맛있는 막창 집이가 어딥니까? 뭐 그런 것도 어, 뭐? 어? 아 고객님 그렇게는 전화번호를 알려드릴 수 없고요. 상호 명을 좀 말씀해 주시겠습니까? 아 짜증나게 1 2 4에서 맛집도 몰라요. 에? <웃음> 맛있는 막창 집을 모르냐고. 어? 어, 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 어. 바로 이때 제 이상한 동료가 답을 알고 있다는 거죠. <웃음> 네네 고객님 맛있는 막창지 말씀이십니까? 그렇다면 전 똘똘 막창을 소개하고 싶습니다. 참기름을 바른 막창을 철판 위에 노릇노릇 구르면 담백함과 고소함이 정말 최고인데요. 단점은 주인 아주머니가 욕을 좀 하신다는 겁니다. 아, 그래도 맛은 정말 끝내줍니다 고객님. 야, 뭐, 그, 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 그럼 믿어도 됩니까? 네 제가 다 먹어보고 왔습니다 고객님. 아, 아 그래요? 그럼 한번 가보지 뭐. 예, 감사합니다. 또... 아니 저희가 무슨 맛집 정부 회사는 아니거든요. 그쵸. 아, 그런데도 딸랄랄랄랄랄랄네 고객님. 아 예, 예 수고하십니다. 부추전 잘하는 명식이네요. <웃음> 아니 같은 분 아니야 같은 분. 네. 아니 고객님 부추전집 말씀이십니까? 그렇다면 전 수성동에 바싹 부추전집을 추천하고 싶네요. <웃음> 밀감이 두께가 얇으면서도 아, 신선한 아, 고추가 즐기지 않아 식감이 아주 최고고요. 단점은 양이 좀 작다는 게좀 그런 단점입니다. 자 이거 114 만나 싶으시죠 그죠? 더 가관인 것은 릴릴릴릴릴릴릴 거기 저기 땡땡 똥집 맛있어요? 아, 네? 아, 고객님 죄송합니다만 거긴 아직 제가 안 가봐서 모르겠어요. 제가 안 가봐서 모르겠어요. 아, 아, 진짜 그런 분이 있어. 하지만 고객님 오늘 제가 한번 꼭 가보고 어머. 말씀드리도록 하겠습니다. 내일 이 시간에 다시 전화 주십시오. 아, 야, 진짜 좋아하는군요. 황당한 맞지? 거는 대답 못한 집은 꼭 본인이 가본다는 거죠. 어머 세상에. 그것도 에코진 저와 함께 말이죠. 저와 함께 말이죠. 아. 야, 또 똥집 가자고. 에이, 다른 똥집이야. 빨리 가서 맛을 봐야 된단 말이야. 이상한 동료에게 끌려 다닌 지가 벌써 언 3년째입니다. 아이고야. 3년째입니다. 아이고야. 사사 사이즈에 여리여리 했던 제 사이즈를 20kg이나 불어서 완전히 망했어요. 전114 상담사 때왜 매일 맛집을 찾아다녀야 되는지 정말 이해할 수 없죠. 이 이상한 동료가 이상한 걸까요? 직업 정신이 너무 투철한 걸까요? 아무튼 얘 때문에 저쪽 망가져 갈것 같아요. 제발 살려주세요. 야, 진짜 와. 우리 싫어하는 걸 주위에서 혹시 강요하는 멤버라든가 뭐. 니엘은 아버님이 목사님이시잖아요. 네. 교회 아, 가자고 아. 계속 강요하진 않아요? 이 친구가 교회를 안 가. <웃음> 이 친구가 교회를 안 가. <웃음> 아무리, 아무리 교사님인데 교회를 안 가면 어떡해요. 아, 종교는 자유지 뭐. 일요일 아침에 늘 스케줄이 있으면 교회를 못 가고 혼자 그냥 기도를 하는 편이에요. 그렇죠. 아, 네. 스케줄 때문에. 자, 이 고민의 주인공 모셔보도록 하겠습니다. 나와주세요. 모시고 와. 네, 안녕하세요. 저는 대구에서 온 15년 차 리사 상담사 박미숙이라고 합니다. 사전 인터뷰에서 아, 자연이 있는 곳에 일하고 싶다고 그게 꿈이라고 하셨다면서 아주 운집된 공간에서 하다 보니까 제가 또 먼지 알러지도 있고 이래서 산천초목이 있는 나무에 그 피톤치드 나오는 네. 그런 데서 아. 어, 전선 무시하고 한번 네, 열심히 일하고 싶어요 오늘 이 기획이 이분 때문에 이렇게 아, 오늘 이분 때문에 땀을 흘리고 다들 실내에서 하고 싶었는데 이분 때문에 굳이 아, 저희가 네. 아니 그러면 네. 여자한테 몸무게 여쭤보는 건 아닌 거지만 20kg 가까이 몸무게가 네. 원래 늘어났다고 하셨고 원래는 사사 사이즈라고 말씀을 네. 하셨잖아요. 네. 그 정도는 사사였어요? 네, 정말. 진... 아니 언젠간 사사였겠죠. <웃음> 초등학교 때. 아니, 지금 얼마나 나가신 거예요, 그러면? 실례죠. 그래서 예, 특급 비밀이긴 하나. 네. 70kg 육박가 68kg가 나가요. 68kg가 나가요. 어. <웃음> 그러면 40kg 그렇죠. 그러면 은 혹시나 좀 공감을 할수 있게 증거 자료 같은 거나 이런 거좀 오늘 갖고 오셨나요? 너무 공감을 못 하실 것 같아서 직접 사진을 준비했습니다. 한 번. 어, 되게 예뻐요? 어, 사사 너무... 때예요? 사사 때. 아, 요거는 오후 때예요. 
5대예요. 약간은 불안해하면서 우리 오 확인하도록 하겠습니다. 오 시절의 사진입니다. 이제 오아 네. 슬림하신데요? 완전히 닿네. 알아다. 어머 오아 슬림하신데요? 완전히 닿네. 알아다. 어머 턱이 있었어. 음. 야 오가 저 정도면 사사는 어느 정도일까요? 음. 사, 사사 때 사진을 왜안 갖고 오신 거예요? 그게 <웃음> 제가 어, 집에 도둑이 들어서요. <웃음> 집에 도둑이 들어서요. <웃음> 베란다로 도둑이 들어왔어요. 네. 컴퓨터 300만 원 상당의 컴퓨터랑 디카, 어, 전자사전, 제 방의 것만 다 가져갔더라고요. 아, 사진을 아, 가져가려고 가져간 건 그게 아니라는 아니라고. 거지. 그치? 그치? 의도, 그런 의도는 없었겠지. 네. 그게, 네. 네. 컴퓨터를. 컴퓨터를. 그래도 다행히 컴퓨터. 혹시 몰라서 5호 때 사진을 또 두고 가셨네. 근데 이게. <웃음> 그러면 그 부둥한테 아. 한마디 하세요. 그 사진만 좀 보고 가려고. 네. 자기야. 그때 정말 제일 날씬했거든요. 아름다워. <웃음> 그 사진만은 제발 제발 돌려주시면 정말 좋겠어요. 어. 제발 이제 다들 안 믿으시잖아요. 제발 돌려주시면 다음에 꼭 입증할 수 있게 필요합니다. 부탁드립니다. <웃음> 어떻게 살찐 게그 동료 때문이라는 거예요? 예전에는 저녁에 덜 먹고 운동해서 다 뺐는데 저녁에 횟수가 너무 잦아들어서 어... 요즘에 많이 어, 저는 정말 빼고 싶거든요. 결혼도 해야 되고 근데 이분 <웃음> 핑계만 들게 아니라 그냥 안 가자 그러면 되잖아요. 같이. 맞아 맞아. 그러면 또그 여는 직업정신이 예? 너무 투철해 가지고 어... 니는 직업정신이 없네 이러면서 계속 저를 자극시키면서 유혹해요. 그러면 그... 음식점에 가셔서 네. 맛만 보는 건 어떨까요? 아, 그거는 너무 간에 기별이 안 가는 거라 그런 <웃음> 음식에 대한 모독이 그러면 아, 안 돼요. 네. 있으면 맛있게 먹어요. 아니 실제로 <웃음> 실제로 전화해서 맛있는지 맛없는지 이런 걸 물어보는 분들이 많아요? 그런 고객들이 꽤 있어요. 꽤. 어... 안 해도 되는 거잖아요, 사실. 안 해도 되는 거. 번호 안내까지가 저희 일이기 그렇죠, 때문에. 그렇죠. 번호 안내만 하시면 돼요. 그러면 그 없으면... 이상을 하는 거예요? 네, 없으면 안 하면 되는데. 자, 그러면은 그 직업 정신 투철하신 네. 그분을 만나보도록 하겠습니다. 어디 계십니까? 아, 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 아. 아니, 같이 있으셨는데 저쪽은 육육인데. 잠깐만 일어나 주시면 안 돼? 잠깐만, 살짝만 잠깐만. 네. 네. 아, 칠칠이구나. 최상에 아, 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 일어나니까 아시겠네. 오늘 원피스로 아주 이쁘게 입고 오셔가지고. 네. 근데 워낙에 맛집을 좋아해서 그냥 다니는 거 아니에요? 일 때문이 아니고? 아닙니다. 절대 아니고요. 114 전화번호 안내 이외에 그 맛집을 문의하시는 고객님들이 많으세요. 좀더 제가 찾아간 곳을 진정성 있고 정확하고 바른 안내를 해드리기 위해서 저희 동료와 함께 직업 정신을 불쌍 잘라서 맛집 투어를 하고 있습니다. 말들 잘하신다. 아니, 그런 문의를 많이 하신 고객이 많다면 네. 몇분 정도가 하루에 그런 문의를 많이 하세요 주로? 한 20% 이상, 20% 이상. 20% 네. 꽤 많은데. 지금 1 1 4잖아 1, 1 4로 하루에 1000통 1000 이상도 봤잖아요. 네, 1200, 1300. 와, 1200 통이요? 1200 통이 20%요? 아 근데 저는 궁금한 게 직업 의식이 뭐 있는 것도 충분히 알겠는데 왜꼭 우리 주인공이랑 같이 가시는지 왜 사사를 이렇게 만들어놨어요? 네, 직접 보고 느끼고 <웃음> 판단하시겠지만 이게 한 가지 맛을 열 가지 이상으로 표현을 해내는 최대 영역을 갖고 있는 소유자세요 약간 1 1 4에 옆에 잠금이를 두고 밥을 먹는 느낌? 네. 그러면 은 일주일에 꾸준히 맛집을 뭐 한두 번 혹은 두세 번이라도 이렇게 가시는 거죠? 몇번 가요? 일주일에 한세 번, 네번 정도. 아니 일주일에 세번 가고 음. 지금 3년 정도 됐으니까 한 아, 너무 4, 5 0 0번 정도. 문의한 음식점은 다 다녀요? 다 일일이? 다 다니지는 못하고요. 그 중에서도 많이 문의하시는 아. 상호들이 있어요. 어. 제가 안간 곳은 꼭 가고 싶다는 직업 의식이 확 불끈불끈 달아오르죠. 그때는 아야 한번 가볼래? 여기 앉더라. 아야. 네 오늘 야 안내 많이 안 해봤나? 혹시 많이 못 들어? 한번 가자. 어떻게 이게 목소리 달라지냐? 제가 <웃음> 살을 뺄라 하면 안 간다 하면 될 것을 한번 가볼까? 한번 가볼까? 아 여기가 아... 안 간다고 완전히 안 간다고 하진 않는군요. 근데 네, 저 친구가 <웃음> 그러면 직업 정신이 니는 결여가 됐다 하면서 이게 자꾸 자꾸 저렇게 아까처럼 꼬셔요. 어, 저를 많이 자극하면서 유혹하면서 그게 너무 강해서 
제가 또 사람을 좋아해서 이렇게 아, 많이 아니. <웃음> 정이 많은 스타일에 끊지를 못해요 잘. 아이고. 아니 근데 이런 식으로 하시면 그냥 이렇게 고객들한테 안내만 해주면 좀 뭔가 아, 아까울 것 같은데. 네 머리 속에는 다 가지고 있지만은 또 제가 40대 이상인지라 또 머리에 한계가 있어서 나름 또 리스트를 만들어서 정리는 하고 아 있어요. 아 맞지 리스트 정리해 주셨어요? 그럼 어. 한번 공개해 주세요. 아그 갖고 오시는 오늘? 네. 와 근데 이거. 방송 나가면 이 가게 난리 나겠네. 아, 파일로. 야. 와, 와, 이렇게. 거의 아. 전문가신데. 네. 와. 그것도 일부랍니다. 또, 저도 또 공교롭게도 업데이트 하면서 집에 컴퓨터가 또 에라가 났네. 또 에라 났어? 네, 또 에라 났어. 아, 진짜, 이건 진짜. 아 이국 출신아 나는 이거 보물 같은 거라 공개 안 하는데 그렇죠. 이 소중한 이게, 걸 이, 리스트를 갖고 고길 전화하면 리스트를 펼치시면서 이렇게 이렇게 하시는 거예요? 어디에? 어디에? 머릿속에 다 있죠 머릿속에 다 있고 웬만하면 가, 외우신 거구나 행여 또 저가 사람인지라 살짝 그럴 때는 컨닝도 한 번씩 보고. 하고 어, 표현이 이제 이제 지금 팔... 부추마을이에요 수제비를 이렇게 얄따구리 하이 <웃음> 할 수가 있는지 이게 무슨 아 거기 사투리 거기 단추 거기도 대프리카 날씨를 견뎌내기 신뢰가 좀에 더웠던 아, 점이 대프리카 아, 아. 안타깝당 아. 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 여기서 공감대 형성 안에 양을 좀 넉넉하게 주 있어 아. 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 혹시 주인공분도 기억나세요 여기 부추마을 정말, 정말 어린 부추예요 기억나세요 여기 부추마을 <웃음> 정말 어린 부추예요 어. 바로 옆에 단추 있어요. 부추는 왜 순환해도 되게 좋잖아요. 누구에게든 그러니까 피도 맑게 하고 가면 가면 밭에 되게 신났어 지금. 아니 지금 되게 신났어. 아니 지금 아니, 제가, 제가, 제가 질문을 왜 했냐면 누가 물어보길 원하시는 거예요. 신경을 계속 하시는 거예요. 말씀하세요. 부추가 어떠냐면 부추가 이렇게 크고 막 이렇게 억센 게 아니라 바로 부추. 옆에 어린 부추로 되게 정말 얇게 하니까 냄새가 안 나요. 그리고 거기에 부추랑 이렇게 딱 하면 찰떡구만 한상에 마침 속이 보여요? 아니 죄송한데 이혜정 씨인 줄 알았어요. <웃음> 하나 상황 하나만 딱 말씀해 보세요. 쭉 나오시면 한번 보게. 참숯구이 맛있어요? 참숯구이 말씀이십니까? 위치는 칠곡 동맹에 위치한 가게로서 초벌을 살짝 숯불에 구워서 그리고 직접 만드신 장아찌와 같이 싸 먹는 맛이 일품이고요. 식당 내에 노래방이 겸비되어 있어요. 그래서 그 무대가 자연과 아래 팔공산 기습 따라 술과 함께 예, 초벌구이 한 삼겹살과 함께 먹으면 아유. 진짜 술이 술을 버르거든요. 이게 무슨 인일사가 이래. 그러면 생선구이 맛있는 집은 어디가 있어요? 생선구이 말씀이십니까? 생선구이 말씀이십니까? 제가 생선구이 알러지가 있어서 생선은 못 가봤네요. 아, 재치가 있네. 쭈꾸미 잘하는 집 있어요? 네, 쭈꾸미 말씀이십니까? 네, 제가 다녀온 쭈꾸미라고 있습니다. 완전 불맛을 자랑하는 쭈꾸미 집인데요. 거기는 정말 매워요. 얼러리할 정도로 아... 이거 한번 묵가 막가 묵가 막가 하는데 어느덧 젓가락은 먼저 접시에 가 있고 거기 냉동 순닭 하던데 쭈꾸미 어네 <웃음> 거기 생물 써요 예예 예. 아니 근데 너무 재밌는 게 뭐냐면 두 분이 정말 최고의 콤비신 게 말씀해 주시도록 중간에 그렇지 음. 잘한다 맞다 그거다 그렇다 <웃음> 옳지 잘한다 <웃음> 아 완전 불맛을 자랑하는 쭈꾸미 집인데 초벌구이 한 삼겹살 그리고 직접 만드신 장아찌와 묵가 막가 묵가 막가 하는데 아니 이런 식으로 이렇게 고객한테 얘기해 주니까 너무 재밌고 혹시 개인적으로 전화 드리려면 어떻게 해야 돼요 1 1 4 이연우 찾아주세요 이연우 씨 찾으면 아 아연이 대구 지역에 이 방송 나가면 어, 난리 날것 같아요 난리 날것 같아요 아니 것 같아. 저희 고객님들한테 제가 맨날 예쁘다고 날씬하다고 얘기를 했었었는데 <웃음> 이 방송 보고 가신하니 거짓말했네 <웃음> 아 목소리만 듣던 분들이 네. 어, 얼마나 확인하면 그럴 수 있겠다 그러면 이제 저희가 그 사전에 우리 제작진이 대구 지역에서 가보신 데 중에 한세 개만 저희가 추천을 좀 해드린다고 부탁드렸는데 직접 그 음식을 본인 자비로 어저께 밤부터 오늘 새벽까지 이렇게 다 챙겨 갖고 일일이 대구에서 갖고 오신 거예요. 맛집에서 사 오신 거죠? 네, 맛집에 직접 자비로 사 오신 거예요. 자비로 사 왔습니까? 나나나나나나나뭐 하시는 겁니까? 자, 직접 점심을 앞으로 나오세요. 와, 근데 정성이 대단하시네. 와. 가운데로 오세요. 그분이 
나 대단하시네요. 네, 네. 아주머니. 아니 지금 이 형자 씨 지금 뭐 하시는 거예요? 아 이거 찍고 있어. 이런 정보는 있지가 않아요. 정말 이게. 무슨 첩보 영화에서 뭐. 제가 소개를 좀 듣도록 할게요. 야 이거를 이게 지금 김치말이국수예요? 김치말이국수인데 그 특이하게 육수를 얼음으로 완전 지금 밤새 아 얼렸거든요. 아 그, 제대로 식감을 표현해 드릴 수는 없지만 제가 아까 저기서 다행히 국수는 삶았고요. 어 요거는 닭발. 자주, 오, 자주 디비줘야 되는 닭발. 이 맛의 특징이 뭡니까? 요말 특집은 오동통한 닭발을 지대로 즐길 수 있는 거죠. 입에 타르르 놓고요. 요거는 이제 대구의 명물 동인동 찔갈비에 찐갈비라고 해. 찐갈비. 네, 특별히 오늘 부탁했어요. 되게 맛있어요. 시원하고 음. 달고 음. 달면서 이렇게 마, 맛있는 국수 있잖아요. 음. 단데 김치 맛이 싹. 어, 어때요? 음. 맛있다. 맛있네요. 맛있어. 국수가 희한하지요. 음, 진짜 진짜 맛있네. 마늘, 마늘을 꼭 싸서 드셔야 돼요. 마늘. 언니의 국수하고. 야, 면이 특이하네요. 좀 맛있네. 갈비하고 골라고 합니다. 역시 영재 언니네. 예. 와. 저희 캡. 캡 어때요, 저? 역시. 와우. 오, 역시 드실 줄 아신다. 저 닭발 한번 음. 먹어볼까요? 자. 야, 이 닭발이 양념이 세지 않네요. 네, 안 매워요. 안 그런 느낌이에요. 야, 여기 야, 진짜 와. 잘하는 집이네요. 네. 오늘 닭발도 양념을 잘돼 있어 양념이. 어, 짜지도 않고 맵지도 않은데 그 닭발 <웃음> 본연의 어떤 그, 네? 그 닭발 본연의 어떤 그. 음. 오. 갈비 맛있어요? 어, 너무 맛있어. 갈비하고 일리사 아. 언니요. 네. 갈비. 여기가 어느 갈비 집이라고 해? 여기는 찜갈비. 아. 동인동. 어. 영자 언니 왔다 갔다 하던데. 음. 아 이미 다녀가셨어요. 이미 다녀가셨어요. 아, 아니 언제 갔다 왔어요. 자기가 먹었는지도 먹었는지도 몰라. <웃음> 평소에 두 분이 갔다 그렇게 갔다 치고 한번 먹으러 왔다 치고 한번 두 분이 왔어요. 박수에도 왔어요. 네. 맛있겠다. 음. 친구 어떤데 어떤데? 음, 개암차. 쫄기 쫄기 식감 제대로 잘고 어. 콜라겐이라서 콜라겐 듬뿍 바른 느낌 몸에. 이게 된 느낌? 네, 참 좋은 그런 친구야 만만다. 감사합니다. 아, 너무 즐기면서 먹을 사사 시절은 없었던 것 같은 느낌이야. 그냥 거짓말인 걸로. 아니 근데 고민의 주인공 보니까. 별로 고민이 아니에요, 지금. 고민이 아니시 고민이 아니에요. 아니에요. 많이 쪄서 너무 고민이에요. 요즘 뭐, 근데 너무 스트레스 받는 게 아침에 그 정보 전달하는 그런 조회 시간이 있거든요. 예, 예. 타임이라고. 앞에 이렇게 나가면 이렇게 좀 뚱뚱해져가지고 되게 자신감도 좀 결여가 많이 되는데 앞에 사람이 또 어, 언니 살왜 이렇게 많이 쪄서 이렇게 하면 되게 상처를 많이 받거든요. 그래서 지금은 정말 빼고 싶어요. 횟수를 줄여서. 정말 정말 빼고 싶어요. 결혼하셨고. 네. 그럼 애도 있으시고? 네, 두명 있어요. 아니, 그러면 남편이랑 이렇게 같이 가시면 되잖아요. 그래도 가족은 가족과 함께 해야 할 자리가 있고 또 가족끼리. 이런 거는 직업의 연장이니까 가족끼리 그러는 거 아니래요. 일일사의 연장이니까 저희 직원의 몫이라고 생각을 해서 저녁에 먹고 들어가면 늦게 들어가잖아요. 네. 남편이 뭐라고 안 해요? 자주는 못 그러고 맨날 거짓말해요. 미용실 간다, 목욕탕 간다. 미용실 <웃음> 간다, 목욕탕 간다. 콜센터 분들이 정보가 정확하다. 아니 일을 진짜 열심히 하신 것 같아요. 왜 그러냐면 닭발 20년 먹어봤거든요. 음. 정확해. 서울에 음. 이런 집이 없어요. 음. 음. 맞아. 쫀득쫀득 하면서 숯불 냄새 싹 하면서 맵지도 않으면서 싱겁지도 않으면서 스트레스 받게 아니 이게 그러니까 여기서 증명된 거는 이분이 얘기한 그 정보는 웬만하면 다 맛집이라는 게 확실하다는 아, 네. 얘기죠. 네. 알겠습니다. 아니, 뭘 앉아요. 이제 일어나서 방송해야죠. 뭘 앉아요. 예, 예. 네. 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 아우, 해보면 너무 맛있다. 이런 거못 만나 서울에서 진짜. 이렇게 다니면은 돈이 많이 들것 같은데. 맞아. 그 돈은 사실 회사에서 나오는 건 아닐 것 같고 그치. 어떻게 충당하세요? 품바이 나누기 하자. 품바이 품바이. 나눠서 내고 어, 또 제가 예, 유부녀고 미혼이다 보니까 나누기 하고 떨어지는 것은 본인이 더좀 내고. 오히려 아니, 여기가 더 투자를 하시는 거예요 그러면? 그럼 돈이 얼마나 들어요 한 달에? 저 친구랑 먹는 건한 달에 한 30만 원 정도 같아요. 아, 30만 원. 본인 개인적으로 30만 원? 아니요, 저는 
저의 전체는 80만 원 정도 80만 원 정도 들어요 외식비가 전체는 80만 원 하지만 드시는 것도 50만 원이 더 있네요 선물 시잖아요 30만 원이고 80만 원이면 50만 원이 개인적으로 들어가는 게더 들어가는 거네요 네 많이 예. 사사는 없었다는 걸 다시 한번 확인할 수 있어요 빼고 싶어요 정말 고민이에요 어... 아니 가족들과 같이 가려면 은또제 아이들도 같이 있다 보니까 좀 장소가 제한이 되어 있는 곳도 많아요 그렇죠. 매운 것도 못 먹고 네 매운 것도 못 먹고 또 고기는 숯불에 구워야 제맛인데 그런 것들이 또 아이 눈에 들어가면 은 코눈물 찔찔 나오고 그런 거 보면 사실상 잘안 들어가거든요 그래서 저희 친구를 택한 거고 또 이것 역시 또 직업의 연속이다라고 저는 생각을 해요 그만큼 제가 없어서는 안될 존재라는 거죠 저희 고객님들을 위해서 그래도 표현도 하나를 먹어도 열처럼 해주니까 는 아, 가족이랑 안 가는 이유는 일의 연장이다 라고 그렇죠. 생각하기 때문에 네. 직업 정신이 진짜 투철하시네 음, 사실은 애들이 있으면 좀 귀찮다 그거는 아닙니다. 애들이 있으면 술을 못 먹는다. 아닙니다. 힘들다. 저희 고객님들의 성향을 조금이나마 더 정확하게 분석을 하고자 직원과 함께. 어쨌든 애들이 있으면 힘들긴 하죠. 사실 조금. <웃음> <웃음> 마지막으로 우리 동료분께 하고 싶은 말씀. 친구야, 어, 나도 이제 좋은 남자 만나서 결혼도 해야 하고 음, 앞으로 어? 우리 우정은 변치 않기를 내가 어, 약속할게. 그렇지만 난 정말 살을 빼고 싶어. 그래서 꼭 일주일에 크게 한 번만, 딱한 번만 같이 가서 스트레스를 풀도록 하자. 부탁이야. 제발. 그리고 다시 한번그 도둑한테 다시 한번 부탁해 주세요. 아, 안 도둑님. 간단한 얘기를 안 해. 네. 도둑님. 한 번까지. 네. 도둑님. 정말 제발 부탁이에요. 사사 사이즈. 어, 정말 제 사사 사이즈를 입증할 수 있게. 이분들이 정말 예뻤거든요. 진짜요. 꼭 보내주시기 부탁드립니다. 정말 제발이요. 아 근데 만약에 TV 어. 보시던 그 도둑 부위에서 보다가 사사 사이즈는 없었잖아. <웃음> 아니라고 생각합니다. 어? 네, 왜 이유가? 네, 우선은 이제 어, 살이 찌시는 거는 고민일 수도 있지만 이제 그걸로 인해서 행복을 느끼시는 것 같아요. 그렇죠. 누가 봐도 그렇죠. 네, 네, 네. 행복을 느끼시는 것 같고 또 이제 행복을 베푸시잖아요. 네. 그런 것 때문에 고민이 아니라. 고민이 아니다. 자, 캣. 이걸 끊으면은 좀 스트레스 받으실 것 같아요, 오히려. 아, 오히려 <웃음> 그러면 안 된다. 네, 고민이 아니다. 저도 고민이 아니라고 생각해요. 지금 의외로 행복도 느끼시고 되게 재밌어 하시는 것 같고. <웃음> 다들 뭔가 행복해 보이는데요? 뭔가 살 때는 스트레스를 많이 받아주는 것 같은데 천지 네, 이거는 진짜 너무나도 행복한 고민인 것 같고요 것 같고요. 저도 고민이 아니라고 <웃음> 결론은 진짜 그냥 당신은 행복한 사람이다 고민이 아닌 걸로 이분도 1등에서 만약에 100만 원 받으면 뭐 먹으러 갈것 같아요 <웃음> 몇 프로 나올지 과연 궁금합니다 여러분 지금부터 고민의 버튼 눌러주세요 오, 사, 삼, 먹혔어 이미. 사, 삼, 먹혔어 이미. 이게 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 다이어트는 내일부터라고 했었을 때 네가 강력하게 내 오늘 살 빼야 돼 라고 했었으면 두번갈거한 번으로 더 고민했었을 텐데 진작에 좀 말해주지 그랬노 오늘 너의 마음을 알았으니까 직업 정신은 나 혼자 불사르든지 어떻게든 혼인을 성사 한번 시켜볼게 친구야 사랑해 고마워 몇 표일까? 몇 표나 하는지 정말 보여주시죠 열한 두 표? 자, 칸다리! 어, 육육! 자, 육육 나오나요? 육십육 표! 자, 현재 사이즈냐? 육육육! 자, 자, 반대 사이즈냐? 반대 사이즈넌 어느 별에서 왔니? 안녕하세요. 콜센터에서 10년째 일하고 있는 상담사입니다. 그 영화 아시죠? 그 스트레스를 부르는 그 이름, 직장 상사. 아... 제가 감독이었으면 전그 제목을 이렇게 바꿨을 겁니다. 스트레스를 부르는 이름, 부하 직원. 요즘 이 직원 하나 때문에 정말 너무너무 힘들어요. 
저희 상담사들은 보통 3분 내에 상담을 끝내요 아, 근데 이 녀석은 말이죠 콜만 받았다면 <웃음> 안녕하세요 고객님 뭘 도와드릴까요? 어, 어, 참, 고객님, 김장을 하셨어요? 고객님, 김장을 하셨어요? <웃음> 아니, 저희 엄마도 김장 준비하시던데. 아니, 뭐야? 혹시 고객님 김장 올해 몇 포기 하세요? 어, 어, 진짜요? 와, 힘드시겠다. 저희 집은 말이죠. 홍트예요 이런 식으로 10분, 20분, 한 시간이 넘어갈 동안 수단을 떨어요. 어. 아니, 고객한테 아무나 안, 안 왔나요? 상담원 한 명당 하루 목표 콜 수가 104개래요. 104개야. 104개인데 이 녀석은 반타작도 못해요. 아 당연히 실적은 바닥이죠. 편하다. 어, 어, 어 저기요. 어, 데이터 요금이 왜 이렇게 많이 나왔어요. 어떻게 된 거예요? 고객님이 다 쓰신 건데 고객님이 다 쓰신 건데 많이 쓰니까 요금이 많이 나오죠. 아, 뭐라고? 아, 뭐라고? 이거 돈다 내셔야겠어요. 와 웃으면서. 우와 되게 속상하시겠다. 아 저기요. 저 마리한테 아, 위 사람지 연결해 주세요. 그 윗사람이 누구겠어요? 바로 다름 아닌 저죠. 저는 고객 불만 해결하느라 밤 9시에 퇴근하기 일쑤고요. 또 전화가 와요. 어, 어, 저기, 어, 제 전화가 너무 안 터져요. 이거 왜 그런 거예요? 고객님 죄송하지만 그거 제가 해결할 수 있는 게 아니에요. 죄송해요. 무슨 말씀인지 알겠는데 저는 못해요. 알아서 하셔야겠습니다. 알아서 하셔야겠습니다. 아니 이걸 또 제가 해결하느라고 이날은 밤 11시에 퇴근했습니다. 고객 대응만 문제가 있는 게 아니에요. 지가 낄 자리도 아닌 상사와의 회의 자리에 그냥 눈치 없이 불쑥불쑥 끼어드는데 어, 어 지금 뭐예요? 두분 무슨 얘기 하는 거예요? 아 저도 알려주세요. 아니 지금 그룹장님이랑 중요한 회의 중인 거안 보여? 저리 가! 아니 왜요? 어, 저도 알려주세요. 아 진짜 얘를 어쩌면 좋을까요? 저희 직원에게 개념 탑재해 줄분 어디 없나요? 저 정말 너무너무 힘들어요. 이렇게 사회로 주셨어요. 어, 근데 저는 재밌을 것 같아요. 재밌, 막, 막 사적인 얘기 물어보고 친절하게 이렇게 해주시고. 어? 약간 오지랖이 좀 넓으신 분이 아, 그, 그런 거죠. 오죽하면 부하직원 때문에 여기 나오셨겠어요. 네. 그렇죠. 자, 직접 만나서 한번 고민을 나눠보겠습니다. 예. 고민의 주인공, 나와주세요. 오, 유튜브 많네요. 되게 뜨거우니까 좀. 소명 보셨는 줄 알았어요. 사실 어떻게 보면 은 어, 고객 눈높이에서 상담을 해주면 고객분들도 좋아하는 거 아니에요? 그 보통 3분 정도 통화를 한다거나 하루에 그리고 목표 140이라는 목표가 있는데 10분, 20분 길게는 1시간 이제 넘게 통화를 하다 보니까 이사원은 그런 것 때문에 전혀 달성을 못 하고 있는 거예요. 음. 팀 실적은 곧 저의 실적이기도 한데 아, 그렇죠. 그런 게 이루어지지 않다 보니까 답답한 거죠 저는. 경력 차이가 얼마나 나요 그럼? 저는 이제 일한 지 10년 차 됐고요. 사원은 어. 2년 정도. 됐습니다. 2년이면 그 정도는 알 텐데 그죠? 8년 차이 나는 거예요? 응. 이 직장 상사들끼리 얘기할 때 끼어드는 거는 그건 진짜 어, 그건 약한 약한 사실 오지가 않거든요. 맞아요. 이게 공교롭게 그 사원이 이제 저희 회의하는 쪽 앞쪽에 앉아 있어요. 그러니까 아, 팀장들이 아, 모여 있는 쪽 앞쪽에. 그 자리야. 네, 진짜. 회의를 하다 보면은 일을 하다가 어느 순간 거북이처럼 고개를 쑥 이렇게 내밀어요. 내밀다 보면은. <웃음> 저희들이 얘기하고 있을 때 괜히 막 끄덕끄덕거리면서 아는 척 한다거나 일이나 하라고 좀 눈치를 줘도 저희 쪽 일에 관심을 갖고 대기를 하고 있는 거죠. 네. 일단 먼저 만나보도록 하겠습니다. 자, 팀장님을 괴롭히는 그 부하 직원 어디 계세요? 궁금해! 야, 진짜 처음 생겼다, 야. 맞아, 맞아, 맞아. 아니, 본인 스타일대로 한번 인사를 좀 해봐요. 웃으면서. 안녕하세요. 철딱선이 없을 것 같아요. 아니, 직장, 직장 상사들이 얘기하고 있을 때쓱 끼어들 때 일어나는 거 그거 한번 보여주세요. 상담사는 보통 이제 정수리들만 보이거든요. 근데 저는 이렇게 그냥 들어서 되게 엿듣고 그러죠. 근데 저는 그게 사회생활을 좀 잘한다고 느끼거든요. 사회생활을 좀 잘한다고 느끼거든요. 저는. 아, 본인은? 먼저 앞서 나갈 수 있고 제가 약간 상급자처럼 보인다거나 그 아, 정수리들이 잘... 보이니까. 본인 스스로가. 네. 그래서 더 먼저 다른 사원들보다 더 앞서 나갈 수 있어요. 아니 지금 뒤쳐졌다며요. 아 근데 실제 그래도 물어보지 않았어도 그래도 좀 챙겨주고 그러면 좋잖아요. 아니 팀장님 저희가 듣기에는 나름대로 사회생활 잘하고 있는 것 같아요. 앞서, 네. 앞서 나가고 있다는데요. 네. <웃음> 보기에도 딱 귀엽게 아, 생겼잖아요. 딱 그러다 보니까 보기에도 딱 귀엽게 아, 생겼잖아요. 딱 그러다 보니까 은이라고 또 네. 그 여자 팀장이나 예. 여자 선배 사원들 보면 되게 이뻐해요. <웃음> 맞아, 맞아. 그러다 보니까 
자기가 되게 잘난 줄 알고 <웃음> 자기가 되게 잘난 줄 알고 <웃음> 그런 것 때문에 더 어, 이거 약간 질투하시는 것 같은데요? 약간 그러지 않아요? <웃음> 자기 다 좋아하는 줄 알고 그러죠? 있어요 잡고 예. 아, 아. <웃음> 다른 직원들 다 나를 좋아하는구나 네. 그럼 다른 직원분들은 어떻게 생각하시는지 다른 직원분들 예 예. 안녕하세요 자기소개 좀 해주세요 같이 근무하고 있는 부팀장으로 이수영이라고 합니다 아, 그러니까. 부팀장님도 힘들어요? 옆에 직원 친구 때문에? 이 사원이 또 이게 오지락이 좀 넓다 보니까 신입 사원들이 오면은 저한테 질문을 많이 하거나 아니면 팀장님한테 질문을 해야 되는데 저한테 오다 중간에 얘가 잡아갖고 얘가 질문을 받는 거예요 그 가만히 듣다 보면은 얘가 또다 맞는 게 아니에요 제가 또 그걸 또 수정해 줘야 되다 보니까 어머. 괜히 나설 때 아닌데 나서갖고 <웃음> 괜히 껴갖고 얘가 이제 또 문제가 되는 거죠 그러게요 아니 뭐 그렇게 남 일에 관심이 그렇게 좀 많으세요? 제가 좀 잘하거든요 제가 좀 잘하거든요 너무 <웃음> 본인에 대한 평가를 아 진짜 약간 저는 그 이제 통신사 콜센터다 보니까 이제 아는 게좀 많아야 돼요. 그래서 그 지식도 평가하면 를 맨날 백점 맞고 제가 아는 게 많으니까 당연히 신입 사원을 제가 알려줘야 된다는 생각에 제가 빨리 알려주시죠. 아니 많이 아는 게 아니라 옆에 분이 또 고쳐준다며 잘못 그러니까. 배워서 그래도 제가 더 빨리 알려줘야죠. <웃음> 참 고집세네. <웃음> 아니 근데 아니 진짜로 많이 알고 있으면은 막 이렇게 알려주는 건 좋은 거잖아요. 네. 그래서 아, 일을 진짜 좀... 제대로 된 거라면은 고맙죠. 네. 일을 덜어주니까 고객한테 잘못 안내해서 오히려 고객 불만도 더 커지는 경우도 더 많았고 어... 그러다 보니까 자연스럽게 전화가 저한테 넘어오게 되는 거죠. 네. 그렇게 되면 퇴근도 늦어지겠네요. 부하 직원이 잘못 처리해서 컴플레인이나 클레임 전화를 나가야 된다면 그때부터 전화를 나가야 되는 거예요. 짧게 끝날 때도 있는데 안 되면은 또 여덟 시, 아홉 시 늦으면. 10시 넘어서까지도 와. 10시 넘어서까지도 와. 전화를 할 때가 아, 이거 스트레스 겠다오 네. 밉상이시다 저 부하 직원 좋다 <웃음> 혹시 결혼하셨어요? 음. 예, 네, 결혼했어요 아유. 네. 아유. 네. 아유. 그러면 지금 아유. 아내 입장에서는 답한데. 아 너무 좀 싫으실 것 같은데 음. 아니, 아내가 뭐라고 입장에서. 안 해요? 이제 결혼한 지 1년 정도 됐어요 어우 안 드시고 지금 1년인데 일 때문에 늦게 오는 건 알아요 제가 뭐 놀다가 늦게 들어오는 것도 아닌 건 아는데 근데 화가 나니까 풀 데가 없고 부부싸움으로 연결될 수밖에 없는 거예요 네. 아내분도 오늘 오셨어요? 네 나왔습니다 어? 오. 오. 아내분 아저 옆에 계시구나 안녕하세요 안녕하세요 예. 그 바로 옆에 옆에 앉아 있는 그 부하 직원 때문에 항상 좀 늦게 들어오는 거래요 지금 인사하세요 네. 입술을 깎게 해놓으셨어요 예. 원래 그 남편이 좀 이렇게 늦었던 이유가 이것 때문인지 알고 계셨습니까? 그래서 하루 이틀 늦게 와야지 이게 맨날 맨날 9시, 10시, 11시에 오다 보니까 저는 좀 계속 불만이 그렇게 쌓이게 되고 그리고 저희가 또 나이가 어린 나이가 아니기 때문에 저는 빨리 아기를 갖고 싶은 마음이 좀 큰데 이게 맨날 저보다 더 하겠어요 <웃음> 맨날 늦게 들어오고 뭐 와서 자 본인도 힘드니까 그냥 잠만 자고 계속 이제 이런 생각 계속 반복이 되는 거예요 몇달 동안 아무것도 안해 시원인데? 아니 늦게 들어와서 네. 아 피곤해도 짬짬이 예를 낳을 수 있어요 <웃음> 여기는 안 그런 데잖아요. 네, 좀 노력. 아침형 인간이 되어 보세요. <웃음> 그래요. 아, 그만큼 부지런하게 이제 예, 부지런하라는 <웃음> 이런 얘기죠. 아내분, 네. 오늘 후배님 만났으니까 얘기 들었잖아요. 그러니까 한 마디 하세요. 경신 씨, 네. <웃음> 잠만 자요. 본인 덕에. <웃음> 아니 본인 혹시 여자친구 있으세요? 아, 여자친구 없어요 아, 아 이게 문제였어요 아, 여자친구가 아, 있었어야 돼 그러니까 자꾸 모르는 사람이랑 자꾸 이렇게 통화하고 그러시는 거야 일찍 퇴근하시라고 저도 일찍 끝내고 싶은데 그게 안 되니까 팀장님이 바꾸라고 하셔서 저도 바꾼 건데 그래서 이제 팀장님 인사를 하고 팀장님 저 먼저 가볼게요 이렇게 인사를 하고 팀장님도 끄덕끄덕 하셨어요 끄덕끄덕 하셔서 아. 네, 안녕히 계세요 갔는데 팀장님이 절레절레 이렇게 했다면 저는 어, 속도 약간 절레절레 이렇게 했다면 어, 속도 약간, 약간 빈말을 못하겠다 빈말을 못하겠어요 진짜 밉상이다 음, 내가 그 말이라도 헤어진다 그러니까 눈치가 없어 <웃음> 저, 저 퇴근을 할게요 그러면 은 어, 그때 그냥 안 돼! 이러면 은 퇴근 안 했을 텐데 응 이라고 말을 했다는데 네. 그게 아니었고 가아 <웃음> 그냥 체념한 것처럼 그거였죠 그러니까 또 계속 남겨서 할게 없어요 제, 제한테는 이제 어. 제가 처리를 해야 되니까 그러니까 퇴근은 먼저 시키는 거죠. 좀 자기 때문에 이렇게 계속 팀장님이 좀 늦게까지 뭔가 수습하고 일을 하게 되면은 그냥 눈치 맞아, 보면서 잘안 가게 되는 경우가 많죠. 눈치 보면서 좀안갈 생각은 안 했어요? 그냥 뭐. 근데 일단 저도 할 일이 있으니까 할 일이 있으니까. 뭐요? 수, 아, 스물한 살이 어려서 저도 친구들이랑 아. 놀고 싶고 게임도 하고 싶고. 아, 그럼 퇴근해서 술 마시고 놀고 게임했어요? 네. 팀장님 일하시는데. 
야. 아 근데 어쩔 수가 없잖아요. 뭐가 어쩔 수 없어요. 팀장 그 사원이 어려우면은 팀장님이 도와줘야죠. 아니 근데 아. 그렇게 되면 어, 뻔뻔한 사실적으로 볼때 본인의 아, 팀장이 진짜. 상사가 전화를 받고 있으면 저도 그 전화 통화 끝나고 나서는 가야 될거 아니에요. 아, 언제 끝날지 몰라서 언제 끝날지 몰라서. 누군가 본인한테 쓴소리를 한 적이 없죠? 혼냈던 적이 있긴 한데 제가 웃어 넘기려고 하는 것도 있고 그걸 왜 웃어 넘겨요? 아니 호, 혼내도 별로 충격을 안 받는 스타일이에요 아... 팀장님 위에는 어떻게 되는 거예요 이게 지금? 저의 위에는 이제 저희 그룹을 챙기시는 어. 그룹장님이 계시고 그 위로 이제 센터장님이 계시고 이렇게 아 있습니다. 그룹장? <웃음> 오늘 그룹장님도 오셨어요? 네 나오셨죠 예, 그, 그룹장님 어디 계세요? 안녕하세요. 아, 예, 안녕하세요. 안녕하세요. 여성분이셨구나. 그룹장님 보기에는 저 직원이 어때요? 위, 아래의 체계를 잘 모르는구나 라는 걸 느끼는 게 여름에 더우면 중간중간 세수를 하고 와요. 네. 그러면 저한테 그 화장품 없냐고, 로션 없냐고. 그룹장님인데! <웃음> 네. 아, 자기 본인이 너무 소중하기 때문에 그럼 혼내셔야죠 네. 근데 저는 이 직원에 대한 그 어이없는 것도 있는데 저기 나와 있는 박건우 팀장도 낱말한 처지는 아니거든요. 지금 부인이 부끄러워서 얼굴을 가렸어요. 네. 저기 앞에 네. 나와 있는 박건우 팀장도 업무가 끝나면 그러니까 매일매일 그룹장한테 이제 보고를 해야 되는 게 있어요. 이렇게 덤벙덤벙 되다 보니까 누락이 굉장히 많아요. 근데 그거를 계속 얘기를 하는데도 이게 고쳐지지가 않는 거예요. 그래서 저는 꼭 한두 개, 매일매일 한두 개. 저도 마감 시간이 있고 시간을 지켜야 되니까 저 팀장한테 전화를 하면 전화를 절대 받지 않습니다. 부재중 음. <웃음> 전화가 있어도 절대 전화를 하지 않습니다. 몇 시쯤이었는데요? 뭐 아홉 시? 뭐 8시? 이 정도 전화해도 전화를 받지 않아요 지금 팀장님은 저 친구 네. 때문에 업무 때문에 집에 가서 얘기를 못 갖는다고 그러고 있는데 <웃음> 아니 저는 솔직히 잘 이해가 안 됩니다 제 전화를 받지 않는 거 보면 저는 또 신혼이라 그렇구나 라고 생각을 했었거든요 아, 네. 왜 전화 왜안 받은 거예요? 네, 그렇장이 좀 오해를 하시고 계시는 게 계시는데 누락이 있는 거는 저도 인정을 하는데 그 일부러 그랬던 건 아니고 다른 일을 하다 보니까 이게 빠뜨리고 근데 그게 너무 늦어지다 보니까 집에 가면 녹초가 되어버리고 핸드폰을 볼 그럴 겨를이 없어요. 핸드폰을 뭐 두고 씻고 오늘 핸드폰을 못봐 말도 안 돼. 이렇게만 해도 볼수 있는 게 핸드폰인데. 가방에 넣어놓고 안 보는 거예요. 예? 어, 가방에 넣어놓고. 네. 아니 아니 그러면 뭐 평소에 네. 좀 이렇게 진지하게 네. 팀장님하고 이제 뭐 얘기를 네. 나눠본 적 있을 거 아니에요. 네, 저 팀이 저희 그룹에서 매일 매일 사고율이 가장 높은 팀이거든요. 사고율이 가장 높은 팀이거든요. 저한테는 팀 자체가 문제야. 네, 네. 저한테는 저저 저 팀이 항상 고충이에요. 저팀 때문에 항상 센터장님한테 불려가고 가장 기본적인 근무 태도 근태가 관리가 안 돼서 이렇게 사고율이 가장 높은데 저는 굉장히 스트레스를 받잖아요. 그렇죠, 그 이걸로 또 같이 끌어야 되니까 우리가 같이 좀 얘기해 보려고 하면 시를 한편 써가지고 시를 한편 써가지고 아, 저한테 음. 보고를 시요 시요 네. 시요 네 시를 읊으면서 나타나거든요. 한번 한번 시켜 보세요. 어, 그래, 그래. 어, 네, 얼마나 <웃음> 제가 우리 그룹장님 나오셨나 안 나오셨나 저기 나오시네 우리 사원 또안 나왔네 또안 나왔네 불려가네 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 난또 불려가네 그냥 말씀 느리게 아, 하시는 거 아니에요? 그래서 시안 하는 사람이 아좀 아, 더러운 날 되고 오히려 더 혼나지 않아요? 재밌으신다. 저기 저도 처음 들었을 때는 재밌었거든요. 그래서 잘하자 이러고 넘어갔는데 저걸 매일매일 사고가 나오니까 매일매일 저렇게 나타나요. 스트레스가 이렇게 쌓이니까 저 심한 생각나도 이렇게 자꾸 이렇게 술이 생각나는 거예요. 그룹장님 나오셨나 안 나오셨나? 또 마시네. 또 마시네. 그러면 우리 그룹장님은 쇠주로 술 한잔으로 그렇죠. 이렇게 스트레스 풀고 팀장님은 뭘로 스트레스 풀세요? 어머니 이제 늦게 끝나고 집에 가면 자고 그러다 보니까 스트레스를 풀 시간이 없는 거예요. 음. 그러다 보니까 뭘 하나를 샀는데 어. 아 스트레스 푸시려고? 네. 뭐예요? 마이크. 마이크예요. 네. 마이크인데 자차를 타고 출퇴근을 하는데 그 시간에 스트레스 풀려고 마이크를 샀어요. 이 차에서 노래를 부르려고요. 아. 네. 아 차에서 노래를 부르면서 아 진짜 독특하다. 하는 거죠. 아 네. 아 가장 최근에 스트레스 불렀던 진짜. 거는 이제 땡벌을 땡벌 아 땡벌을 땡벌 한번 쭉 한번 불러줘 보세요 차에서 어떤 식으로 부르는지 
난 이제 지쳤어요 땡벌 땡벌 기다리다 지쳤어요 땡벌 땡벌 혼자서는 이 밤이 너무너무 추워요 어, 어. 어, 어. 이 중간에 우리 부하 직원이 항상 하는 말 있잖아요 스트레스 주는 말 저는 아직 어리잖아요 이거랑 네. 팀장님 저 갈게요 저 갈게요 아, 네. 아 노래 중간중간 하면 네. 주인생 넣어봐요 네. 난 이제 지쳤어요 땡벌 전 아직 어리잖아요 기다리다 지쳤어요 땡벌 팀장님 처리해주세요 혼자 서는 이 밤이 너무너무 추워요 저 가볼게요 아. 저 가볼게요 아. 오, 잘 나와. 오, 오. 노래 하나가 무슨 환청처럼 들릴 것 같아 전 아직 어리잖아요 팀장님 처리해주세요 저 가볼게요 저 가볼게요 부하 직원 분은 사실 따로 이렇게 스트레스 받는 게 별로 없겠네요 왜냐면 윗분들이 다 스트레스 받으니까 팀장님이랑 그룹장님들은 뭐 요란하게 푸시는 것 같은데 저 같은 <웃음> 경우는 또 제가 시무룩해 하고 있으면 은막뭐 사주시거든요 그러면 그거 먹고 풀고 회사 내에서 뭐 안마도 시켜줘서 안마도 받고 기분 좋아서 풀죠 얼른 군대 좀 갔다 오면 안 돼요? <웃음> 혹시 아, 안 그래도 팀장님이 자꾸 군대 얘기해서 스트레스 받아요 아, 그 왜요 왜요? 뭐 아, 아침 인사 안녕하세요 했는데 예. 저한테 군대 아직도 안 갔냐? 이러시고 <웃음> 아니, 군, 군대 갔다 와야 책임질 것 같아서 그런 거죠? 네, 군대를 곧 이제 11월 달에 가요 아, 아. 근데 아, 장난도 치고 솔직히 진짜 걱정도 돼요 예. 군대 아, 가서 잘 할지 봐. 그런 것 때문에도 얘기를 음. 많이 해줘요 그러면 팀장님한테 군대 얘기 말고 또 스트레스 받은 거 있어요? 진짜로 제가 처리를 못해서 팀장님한테 넘긴 건데 팀장님은 저한테 자꾸 뭐라고 하시니까 저는 그게 스트레스죠 팀장님이 처리해 준다고 하셔서 팀장님이 처리하신 건데 다 팀장님 역할인데 그러면 지금 팀장님이 일잘 못한다는 얘기네요 지금 얘기는 그래서 혼나요 혼나 마지막으로 후배 직원한테 한마디 하세요 정신아 네. 많이 힘든 거 알고 있는데 너보다 이차변에 내가 더 힘들어 어. 그리고 나도 이제 출퇴근 좀 우리 와이프와 같이 해야 되지 않겠니? 나도 얘기 좀 갖자. <웃음> 잘좀 해. 네. 그룹장님도 이번 기회에 팀장님께 한마디 하시죠. 건우 팀장. 건우 예. 팀장도 힘든 거 알겠는데 <웃음> 나는 퇴근이 항상 11시, 12시야. 당신 때문에. 제발 누락 좀안 하면 안 되겠니? 제발 부탁이다. 야, 이 맞물린 고민. 이게 이거 이어져 가는 거라. 자, 한분한 분씩 한 창조해 주십시오. 예, 고민이 <웃음> 아니에요. 세 분이서 각자 애정이 좀 있으신 것 같아요. 그래서 뭐 고민은 아닌 것 같아요. 아니다. 네. 애정이 있어서. 아니다. 앞으로도 안 고쳐지실 것 같아서. <웃음> 아, 아, 네. 그게 고민이다. 네. 저도 고민인 것 같고요. 어, 일단 혼이 나면 은좀 받아들이셨으면 좋겠어요. 고민인 것 같습니다. 저는, 저는 아니라고 생각해요. 고민이다. 저는 고민이라고 생각합니다. 자, 우리 팀장님의 고민이 고민이라고 생각되면 버튼을 눌러주세요. 와. 진짜 고민이다. 와, 많이 고민이다. 같이 이기는 아닌가. 같이 이기는 아닌가. 직원분도 마지막으로 팀장님한테 하고 싶은 얘기 직접 하세요 팀장님 아 근데 제가 잘하려고 노력은 하는데 근데 고객님들이 자꾸 바꿔달라고 하시니까 그런 거니까 저도 잘하려고 노력은 아하. 할게요 노력은 하는데 그래도 이제 군대 가니까 군대 갈 때까지만 이렇게 하게 해주세요 어, 아. 네. 아니 몇 표가 나올지 결과 보여주세요 150표 중에 몇표 나왔을까요? 한자리 네. 백은 너무 좋아. 백 넘어왔죠. 백 넘어왔죠. 120. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 축하드립니다. 한기 1등입니다. 주얼구리 엄마. 안녕하세요. 저는 초등학교 6학년 박서현입니다. 저희 엄마는 114 상담사 일을 하시는데요. 제 친구들은 엄마 목소리가 어쩜 그렇게 예쁘고 천사 같냐면서 제가 너무 부럽대요. 근데 저희 엄마한테 되게 속고기신 거예요. 밖에서는 어머 안녕하세요. 어머님은 참 언제 봐도 멋쟁이세요. <웃음> 멋쟁이세요. 근데 집에만 들어오면 야 박사야 너 수학생 숙제했어 안 했어? 빨리 오바라! 빨리 오바라! 천사 같던 목소리는 언제 간대요? 아주 까칠한 목소리로 변해요. 목소리만 변하면 다행이에요. 얼마나 불친, 불친절한지 불친절해 엄마 걸, 걸 스카우트에서 여름 캠프 반대에 가지 마! <웃음> 정말 너무 멋있어 엄마 나 배고파 밥안돼 굶어 그냥 굶어! 고기다 마셔! 
근데 그때 전화가 오면 네 여보세요 아, 아 우리 서연이 그래, 잠깐만 기다려 야 박서연 통화 짧게 빨리 하고 끊어 알았어? 남들한테 친절하게 해서 저한테는 왜 그럴까요? 여보 이 국이 좀 싱거운데 간좀 맞춰야 될것 같은데 시끄러 그냥 먹어 시끄러 그냥 먹어 아이 설마 무슨 소리야? 엄마나 계란으로 시끄러 너도 그냥 먹어 아빠랑 동생한테까지 이러신다니까요 남들한테만 천사 가족에겐 악마인 저희 엄마 언니 오빠들이 저희 엄마한테 얘기 좀 해주세요 아... 주변에도 뭐 당혹스러울 정도로 이렇게 바뀌는 사람들 보신 적 있어요? 저희는 저희 지금 같이 안 나온 멤버 엘조 형이 약간 좀 항상 뭐 어디 갈 때도 꾸미고 다니고 그리고 밖에 나오면 얘기를 잘안 해요 저희랑 아 어, 왜? 태도가 달라져요 멋있네 멋있는 척 하려고 아 어. 무게감 있게? 네 무게감 있고 어. 앉는 것도 그냥 잘 받고 한 번도 안 집에서는 평소에는 평소에는 펜트만 입고 집에서는 펜트만 입고 저도 예전에 누나가 음. 어, 막 이렇게 저를 혼내고 근데 진짜 심하게 혼냈어요 막 음. 이렇게 뭐막뭐 뭐 매도 들고 그래서 막 누나가 막 저한테 욕도 하고 그러다가 전화가 오는데 보니까 애인인 거예요 애인한테 아, 달라지, 누나 달라지. 갑자기 어, 여보세요? 아 예, 예, 저, 예, 예, 좀 이따 나가려고 하는데 진짜 마음 같아서 그거 뺏어가지고 이 여자 만나지 말라고 <웃음> 이 여자 다 가시라고 <웃음> 막 얘기를 하고 싶었던 거예요 그래. 어. 저도 너무 공감을 하는 게 저희 어머니께서 제가 고3 때 정말 야단을 많이 맞았어요 음. 제가 좀 공부하다가 졸면 은 도전아! 도전아! 죽어! 그럴 건 죽어! 죽으면 다시 <웃음> 잘수 있어! 죽어! 죽어! 아, 그래서 엄마가 그랬대 죽어? 그렇게 졸고 싶으면 죽어! 죽어! 여보세요? 전화 우리 오면. 공주님 참 우리 공주님이라고 저한테 <웃음> 아, 아유 근데 대부분의 엄마들은 다두 얼굴을 그쵸, 가지고 뭐, 있죠 네. 주변 엄마들 헐크예요 예. 상담사니까 더 친절할 수밖에 없잖아요 오, 자, 예. 고민의 주인공을 모셔보겠습니다 고민의 주인공 나와주세요! 예. 예. 너무 도도하게 나와. 일로 와, 이쪽으로 오세요. 일로 와, 오세요. 초등학교 이거 앞으로 오세요. 오세요. 오, 되게 아, 너무, 너무 예쁘다. 예쁘다 앉으세요. 예쁘다. 아, 본인 소개 좀 부탁드릴게요. 와. 안녕하세요. 상담사 엄마를 둔 6학년 박서연입니다. 네. 아, 근데 너무 예쁘다. 아니, 근데 어떻게 여기 나올 생각을 했어요? 사람들이 엄마 목소리 들어보면 참 목소리 예쁘다고 네. 저보고도 참 좋겠다고 이야기를 많이 하세요. 음. 그런데 엄마 본 모습은 음. 그게 아니니까. 우리도 궁금하다. 어, 이름이 아니, 서연이? 네. 목소리 좀만 더 크게 해줘. 아니 진짜 예쁘게 생겼네. 진짜 예쁘게. 서연아 물한잔 먹을래? 물 먹을래? 어, 괜찮아. 떨리지? 결론. 와 시크한데? 너무 부끄럽네. 원래 이 나이 때가 그렇잖아요. 어, 어, 자주성이가 좀 왔죠. 저기 그런 거 같아요. 네? 틴타고 오빠들 봐봐. 네가 좋아하는 그래, 틴타고 오빠들 신기하지? 틴타고 오빠들 좋아해요? 그렇게 관심은 없는데 그렇게 관심은 없는데 엄마가 어떤 두 개의 모습을 갖고 있어요? 코라는 거 들어보면 네 고객님 하면서 사근사근하게 이야기를 하시는데 음, 네. 집에 오면 조금만 귀찮게 해도 소리가 이러면서 화를 내세요 어, 화이톤으로 아니 근데 그 혼자만 그렇게 생각하는 거 아니에요? 뭐 다른 가족들한테도 아빠한테도 그러고 막 그래요? 다들 그렇게 생각해 그렇게 생각해? 어떻게 하는데요? 아빠, 불친절하게 불친절하게? 아빠한테? 자 그러면 아, 주인공 같은 생각하는지 먼저 만나보도록 하겠습니다 안녕하세요 엄마 어디 계십니다? 엄마 안녕하세요 아 아빠 아빠 먼저 만나볼게요 안녕하세요 네 안녕하세요 네, 아버님이 생각하기에도 어머님이 좀 달라요? 제가 숙기만 좀 있었어도 그, 안녕하세요 직접 고민 신청하려고 그랬습니다 그게 숙기 없지 않고? 예. 아. 일할 때 목소리 저도 한 번씩 듣는데 보면 네 고객님 이런 식으로 이야기를 합니다 <웃음> 그런데 집에서 이야기할 때 들어보면 억양이 아주 억세요 그래 제가 듣다 보면 아닌 것 같은데 이러면 반항심도 생기고 거부감도 생기고 그럴 때가 좀 있습니다 엄마 자기소개 해주세요 안녕하세요 부산에서 올라온 1 1사 상담사 김경하입니다 아이쁘다 자 그러면 너무 딸한테 딸한테 화낼 때는 어떻게 하세요? 서연아 숙제 다 했나? 숙제 다 했나? <웃음> 빨리 전화하라 일리사 고객이 전화 왔어요 반갑습니다 <웃음> 딸이 전화 왔어요 서연아 
그럼 어머님이 생각할 때 따님 말이 맞다고 생각하십니까 어머니는? 전 전혀 그렇다고 생각하지 않는데요. 남들은 다들 제 목소리가 좋다라고 하는데 희한하게 우리 가족들이랑 딸은 제 목소리가 싫나 봐요. 제가 제가 말을 하면은 꼭 무슨 하인불이듯이 그렇게 들리고 명령수로 얘기를 하는 것 같고 괜히 기분이 상한가 봐요. 아, 아니 그러면 너무 좋으신데 언제가 맞아. 그렇게 기분이 상해요? 저번에 시험이 있었는데 예. 전 과목에서 딱한 개를 틀렸었어요. 한 개? 네. 전 과목에서 한 개? 오. 근데, 근데. 전결 뛰겠다. 엄마가, 엄마가, 니는 왜 매사에 항상 빈틈이 많냐고 그거 하나만 맞으면 다 맞았는데. 어머! 하나 틀렸다고? 아니, 아니 근데요. 우와. 하나 틀렸는데 그걸 뭐라 그런 건 너무 하신 거 아니에요? 제가 이렇게 세상을 살아보니까 이렇게 1등하고 2등 차이는 점수는 하나밖에 차이가 안 나지만 결과는 하늘과 땅이더라고요. 그러니까 자기가 모르고 틀렸다는 거는 내가 이해가 되는데 실수로 틀렸다는 라건 충분히 100점을 다 맞을 수 있는 다 올백을 맞을 수 있는 상황인데 2등을 해도 잘한 거잖아요. 그럼. 그럼. 너무 그래. 칭찬을 해서 애가 더 잘할 수 있게끔 해주는 게 맞지 않아요? 그런데 <웃음> 만약에 모르고 모르는 걸 틀렸다고 한다면 제가 충분히 이해가 되고 넘어갔을 거예요. 그런데 아는 걸 틀렸다라는 아니, 것은 아니 어찌됐든 2등을 한건 잘한 거 아니냐. <웃음> 2등은 물론 잘하긴 잘했지만 남들의 마음을 알겠네요. <웃음>어 떠세요? 아버님한테는 어떻게 하세요? 어머님이? 예, 뭐, 제 같은 경우는 좀 늦게 퇴근하는 편입니다. 어느 날좀 늦게 퇴근해가 피곤해가지고 소파에 앉아있었던 적이 있어요. 그랬더니 그 대뜸 한다는 소리. 아, 당신은 도대체 어떻게 된 사람이야? 정신이 있나 없나? 어? 빨리 씻어! 정신이 있어 없어! 빨리 씻어! 이렇게. 예, 네, 그런 식으로 이야기를 하더라고요. 그럼 기분이 확 나쁘죠? 당연히 씻어야 되는 거 내가 늘안 씻는 것도 아닌데. 부하 직원이 속 새겨가지고 늦게 퇴근하시는 거예요? 아니지. <웃음> 어, 2년 차 부하 직원이 있어요? 그렇게 속상할 때 맛집을 가보세요. 닭발이 <웃음> 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 최고지. <웃음> 아니 뭐 아래층에서 올라왔다는 얘기가 있는데 그게 무슨 말이에요? 밥을 먹는데 음식에 간이 너무 안 맞더라고요. 그래가지고. <웃음> 아 이거 간이 좀안 맞네. 다음에 신경 좀 써라. 네. 아 내가 해주면 해주는 대로 먹어야지. 뭔 자수는 왜 그렇게 많아? 당신은 나에게 배려가 없어. <웃음> 아, 그런 식으로 얘기를 하더라고요. 아니 진짜만 담아두신 모양이네 그대로 많이 말씀하시네. 아, 그것 때문에 아래층에서 왜 올라와요? 아 그런데 갑자기 평범한 목소리에서 하이톤으로 올라갑니다. 예. 갑자기 밖에서 듣기에는 아제 집은 싸우는 게 아니구나. 무슨 일이 났구나. 아. 그 정도로 이제 소리가 변하는 거죠. 고음 대결처럼. 네. 아래층에서 올라올 정도면 정말 엄청난 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 옆에 계신 어르신은 어떻게 마이크 잡고 계신데? 선이 할머니 됩니다. 아. 시어머니? 며느리가 어떤 것 같아요? 말투가? 뭐참 싹싹하고 예. 어 깜짝이야 장량하고 난, 좋은데 난 싹싹하고 싹싹하고 싹싹싹싹하고 좋은데 뭐 어떤 때는 또박또박하이 자기 의사 포시를 정확하게 싹 다하면서 정확하게 말답을 음. 다 합니다 야. 그래서 지가 어떤 때는 황당하거든요. 아, 어떨 때, 그, 다, 당황스러웠던 게 어떤 때가 있었어요? 시아버지가 장소리를 좀 했다고 며느리가 내 인데 와서 어머니, 내는 이렇게 해서 해서는 절대로 못 살겠습니다. 절대로 못 살겠습니다. 오, 예. 당당하시다. 내가 너무 황당하지요. 네, 그렇죠. 예. 며느리가 일할 수 있나 싶어서 예. 잔소리를 좀 했더니 예, 예. 어머니는 그지말로 했다 이래 어? 그래 그지말로 했는데 뭐를 했노 이런 게 선본 자리에서 어머니가 아들이 대기업에 댕긴다고 <웃음> 그지말로 왜 했느냐 <웃음> 그 그지말만 했어도 나는 이 집안에 서연이 시집을 아빠? 절대는 안 하고 <웃음> 근데 아니 아 근데 어머니 진짜로 대기업 다닌다고 거짓말을 하셨어요? 어떤 일로 본인이 싫어서 나왔던가 봐요. 음. 그런데 그 사실로 저는 몰랐거든요. 어, 계속 다니는 줄 알고. 네. 서울에 있었고 내는 이제 부산에 있으니까 그 사실로 몰랐지요. 아. 그래서 내가 니인데는 절대 그저말한 사실이 아. 없다. 어. 어머니는 내가 기가... 몰랐을 뿐이지. 아. 그래 너무 <웃음> 그래, 어머니가 없다. 그거 모르고 결혼하셨어요? 직장 그만두시는 거? 아내분. 아내분? 
그땐 직장도 가졌어요. 그 아. 대기업에는 놔놓고 다른 데 직장을 또 본인이 들어갔어요. 며느님한테 어, 한번 얘기 좀 물어볼게요, 어머니. 네. 사실인지. 예. 아니, 아니, 뭐라고 아니. 그러셨어요? 상처를 많이 받으신 것 같은데. 아. 네, 상처를 많이 받았어요. <웃음> 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 며느리 앞에서 말도 제대로 못 하셔가지고 지금. 그러면. 이거 끼에 다 얘기해야 된다. 아니, 또 혹시 섭섭한 거 있어요? 어머니, 어머니 또 얘기해 보세요, 다. 그래, 이제 음, 첫 아기로 낳았는데 그래, 내가 직장을 그만두라 이랬어요. 어. 그러니까 한몇 달로 그냥 집에서 쉬었거든요. 예. 그러더만 한 분은 어머니. 어머니는 내인데 평상 비들 졌어요. 이래. 평상 비들 졌어요. 이래. 그래. 야야. 내가 니인데 무슨 평상 비들 그리 졌노. 이러니까. 왜 직장을 그만두라 했어요. 이래. 그래. 그러면은 직장을 가라. 그러면은 직장을 가라. <웃음> 와, 또, 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 제 차가 가지고 지금 하고 있어요. 아, 네. 안 그러면 계속 비쳤을 거 아니에요? 예, 네, 그 비쳤는 급이들 내가 어떻게 갚았는가? 뭔가 뛰어. 제가 볼때 시어머니가 이 자리 와야 될것 같은데. 그러니까. 예? 네? 고민이 되게 많으신 것 같은데. 아니 며느님한테 궁금해요. 다른 보통 며느리들은 그런 생각이 있고 그런 마음 가져도 이렇게 대놓고 말을 쓰면 못 들잖아요. 그렇지. 안하죠 근데 그런 말이 툭툭 나오세요? 예, 나와요. 와. 예, 나와요. 와. 어머님 지금 굉장히 고민이야. 경상도에서 이까지 올라왔거든요. 예. 부산서. 몇 시간을 지금 차를 타고 왔는데 이 이야기는 못 하고 가면 됩니까? 아, 그래요. 아, 예. 이 풀라고 왔는데 풀어야 될까? 예. 예. 예, 맞지요. 그래. 예. 엄마가 언제는 갑자기 변하신 겁니까? 아니면 계속 저러셨어요? 원래 저러셨어요. 아, 처음서부터? 나 원래? 본인 기억에? 태어났는데 엄마가 너무 친절해? 아니, 그럼... 그만 울어! 울지 마! 너무 친절한 거 느낀 게 있어 먼저 얘기해 보세요. 엄마가 네. 그 학업에 대한 욕심이 좀 많으셔서 아. 엄마 마음대로 영재 수업 신청하고 방과 후랑 또 과학이랑 수학 와. 또 한자 아이고. 그런 거다 시키려고 하고 엄마가 좀 아니 네. 학원 많이 다니게 하는 게 불, 불친절한 건 아니잖아요. 되게 힘든. 근데 엄마가 되게 만족지가. 만족지수가 높구나. 네. 네 너무 높아서. 아까 얘기했잖아 하나 틀렸다. 그래서 그러니까. 그게 더 잘못된 거라고. 본인이 그게 힘든 거구나. 음. 또 그거 작가님한테 사진을 보내는데 다 자기 마음대로 보내줘. 자기만 잘 나온 걸로 불러서. 엄마 아, 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 가족 사진인데 아, 본인만 잘 나온 걸 골, 보냈다는 거예요. 아, 사진 그래? 준비됐죠? 자, 사진 일단 보고 얘기할게요. 아, 안녕하세요. 우리 보내준 사진. 네, 네. 엄마랑 어머 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 그런 면도 없지 않아 있죠. 걸렸네. <웃음> <웃음> 아니 옆에 조그만 친구 동생이죠. 아들. 안녕. 안녕하세요. 아, 오 똑똑하다. 자기 소개 좀 해줄까요? 여덟 살 박건우입니다. 어 그래요. 아, 귀엽습니다. 엄마가 너한테도 불친절해요? 저한테 물어보지도 않고 제 나이로 사람들을 <웃음> 속여요. 나이를? <웃음> 네 나이를 속여요? 엄마가. 돈을 너무 많이 좋아해가지고 그 영화 보러 갈때 예. 제가 여덟 살인데 주인 보고 일곱 살이라고 <웃음> 그리고 제가 일곱 살 때요 엄마랑 둘이 찜질방에 갈때 여섯 살이라고 했어요 <웃음> 계속 한 살씩 내리는 그런 엄마들 많아요 <웃음> 엄마가 왜 나이를 속이는 것 같아요? 영화관에서는 엄마가 돈이 적게 내려고 그랬고요. <웃음> 그리고 집질방에 갔을 갈 때는요. 제가 여타에 못 들어가잖아요. 그래가지고 엄마가 여섯 살이 정확히 알고 있네. 그래, 아, 다 알고 있네요. 정확히. 아니 어머니 정말 그렇게 그러셨어요? 저기 극장에 가서는 <웃음> 제 무릎에 앉히고 보면 되고 <웃음> 그리고 네. 집질방에는 일단 아빠가 같이 안 갔기 때문에 제가 데리고 들어가기 위해서는 별 수, 어쩔 수 없이 <웃음> 아니 근데 지금은 엄마가 막 이렇게 나이 한살 어리게 해서 여당 데려간 거막 서운할 수 있지만 나중에 크면 고마워. 진짜 고마워 <웃음>
<웃음> 엄마가 진짜 널 사랑하는 거야. 아니 근데 <웃음> 이게 뭐야? 친구들 지금 몇살 때까지 간거 같아요? 일부 4학년 <웃음> 1학기요. 일부 4학년 <웃음> 1학기요. <웃음> 진짜 초코였던 예. 정말 초코였던 거. 학년 1학기. 예. 진짜 초코였던 거. 기억은 안 나죠? 정확히. 또려 씨. 음. 또려 씨. <웃음> 또 엄마한테 아니. 가장 서운한 게 뭐예요? 아무래도 제가 가수라는 꿈을 가지고 있는데. 엄마는, 가수? 네. 예, 예. 엄마는 고소득 전문직이라고 음. 의사를 하라고 강요를 하세요. 오, 의사. 근데 그게 또 저는 싫으니까. 오늘도 어. 엄마랑 그것 때문에 제일 자주 부딪히고 아니, 어머니 왜 의사가 되라고 꼭 얘기하세요? 아니 그 가수는 여학생들이 청소년 시기에 누구나가 한 번쯤은 꿈꿔보는 그런 성장하는 과정의 하나라고 생각을 해요 음. 그거를 현실화시킨다는 라 것은 그건 어리석은 <웃음> 생각이고 <웃음> 어, 실질적으로 우리가 생활하는 데 있어서는 그 금력이라는 게 상당히 중요하잖아요. 그렇게 지금 머리가 안 되면 몰라도 머리도 웬만큼 되고 하니까 그런 전문직을 가지고 어, 세상에 보탬이 되는 일도 하면서 또 당당하게 행복하게 그렇게 인생을 살아야 하는 거죠. 아니 지금 어리석은 좋겠어요. 얘기라고 했는데 여기 있는 사람 다 어리석은 사람 아니에요? 너무 부끄럽네요. 아니 행운한 일인가요? 아니, 아니 그리고 아니요. 진지하게 좀 얘기를 해볼 생각은 없으셨습니까? 아무래도 우리 딸보다는 제가 더 인생을 많이 살았고 먼저 살아봤기 때문에 어, 어느 정도는 제 말도 참고를 할 필요가 있다라고 아유, 생각을 당연하죠. 해요. 당연하죠. 근데 지금 딸은 서연이는 엄마가 내 꿈에 대해서 좀 진지하게 들어주고 얘기를 하고 싶은 거야. 얘기를 그 과정이 이제 얘기 필요한 것 같아요. 엄마가 왜 남한테만 친절하고 가족들한테는 안 친절한 것 같아요? 아무래도 직장에서 네. 받은 스트레스를 집에 아. 오면 저희한테 푸시는 것 같아요. 음, 맞아요. 좀 불친절한 게 직장에서 받은 스트레스 때문인 것 같다고 얘기하는데 맞습니까? 음. 아무래도 그런 게 있죠. 정말 진상 고객이라도 만나게 되는 날에는 집에 오면 정말 입도 뻥끗하기 싫을 때가 있어요. 아, 네. 맞아요. <웃음> 네, 그럴 수 있을 그런 것 진상 고객이 있는 아니 가장 힘든 진상 고객이 네. 어떤 사람들이에요? 다짜고짜 전화하자마자 욕을 하는 경우는 아, 부지기 쓰고 아, 아, 어, 예? 부지기 쓰고 그리고 또 특히 흐린 날에는 이렇게 입에 아, 담지 못한 꿀떡 그런. 꿀떡 그런 성적인 이런 농담을 하는 아 <웃음> 네, 그런 그 고객들이 많아요. 네. 흐린 날에요? 아니 지금 계속해서 날에. 다들 끄떡끄떡 하시니까. 그러니까. 경험해보셨나봐요. <웃음> 우리들 같은 경우는 이제 고객이 먼저 전화를 끊기 전에는 저희들이 먼저 전화를 그렇다면서요. 끊을 수가 없어요. 네. 그런데 한 번은 분위기를 아주 묘하게 그렇게 잡, 잡더라고요. 그러더니 자기가 몇월 며칠 날 언제 내한테 붙겠다라고 내가 귀신인데 내가 귀신인데 어, 그러면서 그 얘기를 하더라고요. <웃음> 아. 본인이 귀신이라고 그랬어요? 어, 자기가 귀신이 <웃음> 내가 아니, 다 아니, 죽었는데 입만 사는데 <웃음> 아니 그래 아. 그래서 집에 가서 그날 밤도 밤에 잠도 못 자고 며칠간 내가 밤잠도 아. 못 잤던 것 같아. 아유 진짜 이런 전화가 많이 오나 혹시 이런 전화 받아보신 분 있으십니까? 혹시 이상한 전화? 네, 이상한 전화. 네. 예. 아저 쪽에 손님 전에 마이크 좀 넘겨줘 보시죠. 네. 아 줄임말을 하시는 거죠? 아. 본인 많이 아시는 아. 반말. 네. 줄임말. 예를 들어서. 예, 예를 들어서 한 40대 분의 아주머니셨던 걸로 기억을 하는데. 양파, 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 양파 이렇게 얘기를 하시더라고요. 양파요? 예, 예. 그래서 예. 양파가 고객님 업종이 어떻게 되십니까? 뭐 이렇게 다시 여쭤봤어요. 너 양악 파출소도 모르냐? 너 양악 파출소도 모르냐? 이렇게 예, 파출소를 뭐 옆파, 어, 뭐 줄파 이렇게 하시더라고요. 어, 진짜? 아, 그래, 그럴 땐줄 이러고 끊으시지 그러니까. <웃음> 그 옆에 예. 아까 우리 맛집 맛집 동료 욕은 사실상 욕같이 들어서 그냥 한 귀로 듣고 한 귀로 음. 흘려버릴 수가 들어서. 있는데 폭언이라고 하도 심한 말씀하시면 아. 저희들도 사람인지라 견디기 힘든 경우가 아, 많아요 뭐 그게 문제가 없는데 아. 어? 머리에 수액을 빼서 파스타를 만들어 먹는다 아, 뭐야? 이렇게 심한 말씀을 하세요 욕은 욕같이 들어버리고 버리면 되는데 그렇게 콕콕 찌른 말씀도 많이 하시더라고요. 아, 그러니까 저희 진심을 몰라주고 얼굴 안 보인다고 정말 심한 말씀을 하실 때는 아, 정말 모든 걸다 내려놓고 음. 싶어요. 이쪽에 어떤 일이 있었나요? 맞습니다. 네. 아, 저는 아마 첫 번째 콜에 만족하지 못한 응대를 받으셨나 봐요. 그래서 두 번째 걸려오셔서 그래서 다짜고짜 야! 라고 반말로 음. 시작을 하시더라고요. 네. 그래서 야 너거들은 아침부터 어, 신랑하고 그러니까 집중이 안 돼서 아이고야. 안내를 잘못하지 않냐. 그 말을 듣는 순간 뱃속에 8개월 임신 중이었거든요. 그, 
때 아기가 들었을까봐 아 조금 마음이 해결해. 네 가슴이 아프더라고요. 어떻게 대답하세요 답은? 아, 그말 하시면 고객님 불편하신 마음 충분히 이해가 간다고 아유. 안내 잘못 받으신 부분은 제가 다시 정정해서 정확하게 안내를 해드리겠습니다. 고객님 불편 들어서 너무 죄송합니다. 아, 라고 계속, 해야 돼요, 계속 예 계속. 며칠날 언제 내한테 묻겠다라고 내가 귀신인데 양파 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 이렇게 일 하시더라고요. 양파요? 이 어, 머리에 수액을 빼서 파스타를 만들어 먹는다. 엄마랑 엄마 직장 동료들이 막 이런 전화 막 많이 받고 이런 거 알고 있었어요? 몰랐어요. 몰랐어요? 앞서 얘기 들어보니까 어때요? 되게 속상할 것 같아요. 그죠. 뭐 얘기 많이 나눴는데 엄마한테 진짜 하고 싶은 얘기 있으면 하세요. 엄마가 내가 가지고 있는 꿈에 대해서 좀더 신뢰를 갖고 응원해 줬으면 좋겠고 나도 오늘 엄마 힘든 거잘 알았으니까 앞으로도 많이 도와줄게. 아유 참 예쁘게 한다. 아유 참 많이 예쁘게. 자 게스트 분들 고민인지 아닌지 한번 보도록 할게요. 저는 오늘을 기점으로 이 가족이 좀 많이 바뀔 것 같다라는 생각을 해서. 저는 고민이 아니다라고 네. 저도 고민이 아니라고 생각을 해요 저는 이제 어머니하고 따님하고 대화만 조금만 더 하면 은될 네. 문제이기 때문에 고민이 아니라고 생각합니다 어, 저도 고민이 아니라고 생각하는데요 저는 고민인 걸로 어, 고민인 걸로 어, 앞으로 뭐 바뀌겠지만 제가 초등학교 중학교 때 어머니가 공부 막 중, 정교 7등 했다고 혼내셔가지고 어. 그 다음부터 공부를 제가 안 했어요 아 7등을 네. 했는데 혼을 내서 네, 네, 네. 야 7등까지 했는데 혼을 내? 네. 안 해? 네, 네 그래서 아, 이런 진짜. 거지 진짜 그렇죠 그치. 그럼, 네, 그럼 안 하게 생기고 싶어 음, 이런 얘기 아홉 시 그냥 그러니까... 넘어갈 수도 있는데 꼭 7등을 네. 얘기했었어야 되네 아니 진짜로 <웃음> 그럴 수 있어요 너무 잘하는데 그 어, 잘한 걸 가지고 뭐라 그러면 내가 왜 해? 이런 반항이 생길 수 있죠 저는 고민이라고 생각합니다. 자, 우리 어린 친구의 고민이 고민이라고 생각된다면 버튼을 눌러주세요. 오, 사, 삼, 이, 일, 됐습니다. 자, 어머니 따님에게 한 말씀 해주셔야죠. 서연아, 엄마가 우리 딸한테 그러는 것은 우리 딸이 어, 행복하게, 더 당당하게 인생을 살기 어, 원하는 바람에서 그러는 거니까 엄마도 우리 서연이한테 어, 함부로 심한 말도 안 하도록 노력할게. 엄마는 우리 딸 정말 사랑해. 아유, 저기 시어머니한테도 한마디 예. 하세요. 아주 보고. 어머님. 그때 제가 어머님한테 그렇게 심하게 말씀드린 건 저도 모르게 그런 말이 나온 거니까 절대로 섭섭하게 생각하지 마시고 이 순간부로 그거는 평생 믿어주셨으면 좋겠습니다. 네. 그리고 그 예쁜 목소리로 남편한테 사랑한다고 한 번씩 사해줘요 표현도 좀 하세요. 네. 그쵸. 아빠, 나 아빠 정말 사랑해. 과연 아 <웃음> 얼마나 표를 얻었는지 궁금합니다. 넌 어느 별에서 하니가 104표로 지금 1인데요. 음. 자. 보이시죠? 108.6이네요. 음, 그렇죠. 100표가. 넘어갔을까요? 아! 아! 네, 이렇게 해서 넌 어느 면에서 왔니가? 우승을 차지했다. 건강한 대한민국 고민 없는 그날까지 안녕하세요 여러분을 응원합니다 감사합니다, 감사합니다.